días, tres días, ya se acaba la emergencia económica, la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria nos traía una serie de normas y una serie de cosas, digamos, que nos ayudaban a trabajar desde la virtualidad, a hacer que la transformación digital se acelerara. Teníamos, digamos, eh, el trabajo híbrido, digamos, que sin hacerle un contrato a nosotros y a nuestros empleados. Teníamos muchas cosas eh, que en dos o tres días ya se nos van a acabar. Entre esas, inclusive, la validez, y quiero hacer esas comillas grande, de firmas, de firmas escaneadas, porque el decreto pues era muy, muy claro cuando decía mientras estemos en emergencia sanitaria y ya no estamos en emergencia sanitaria. Entonces, ahora sí podemos decir la pospandemia. Antes decíamos, pues a, ahí sigue. Bill Gates ayer salió diciendo que en tres meses otra vez vamos a entrar en un caos, pero mientras tanto estamos aquí y tenemos que ver cómo lo hacemos. Entonces, tenemos que hacer, a mí, a mí me gusta mucho, mucho en las charlas, pero muchísimo, hacerla, digamos, en, en, en tres formas. Primero, explicar lo que vamos a decir. Segundo, ver cómo se hace. Y la tercera es dejar la tarea para la casa. Y la tarea para la casa es que cada uno de ustedes hagan las tareas que, que yo digo, no, pues no se van a revisar, efectivamente. Pero es importante entender, bueno, y el cómo. Porque esto suena muy lindo, esto suena muy ok, muy listo. Pero y, ajá, y, y de eso tan bueno, cómo se hace. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Esto es una fuente de Sandra Luenga Zaponte, que es consultora de la Universidad Javeriana, fue mi tutora de tesis doctoral, es una persona que me le quito el sombrero en temas de conocimiento. Y ella la define como el proceso por el cual las organizaciones o empresas organizan sus métodos de trabajos y estrategias. Eso es muy importante. Es, eh, la transformación digital no necesariamente es incluir las eh, siete tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, no necesariamente es ver cómo yo hago una cosa disruptiva, sino comenzar a digitalizar trámites, comenzar a cambiar mis métodos de trabajo, comenzar a hacer mis estrategias, la economía de datos. Y ahorita les voy a mostrar y ustedes me van a decir, eso suena tan chévere, pero ya les muestro cómo hoy el mercado nos está haciendo esos cambios y el mismo mercado nos está diciendo, pellizquesen porque por allá vamos. Entonces es ver cómo obtenemos beneficios, cómo digitalizamos procesos, cómo implementamos eh, dinámicas de nuevas tecnologías y aplicar innovaciones digitales con tecnologías emergentes. Quiero que dejemos ese datico ahí porque ahorita me van a decir, bueno, ¿y qué es una tecnología emergente? Porque hoy todos decimos tecnología emergente y todo es emergente. Eh, yo me acuerdo hace años cuando recién uno trabajaba en informática y le decían, ah, como usted es ingeniero, dígame el mouse ¿Por qué no sirve? Ah, como usted es ingeniero, dígame cómo es una fórmula en Excel. Ah, como usted es ingeniero, ¿cómo prendo el video? Hoy está pasando lo mismo. Ah, ya que usted sabe, transformación digital. Y todo es transformación digital. Entonces, eh, el, el, el colegio de notarios el año pasado dijo, hicimos transformación digital porque le dimos WhatsApp a 500 notarios. Pues que sí. Yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo, sí, hizo un, un beneficio, digamos, a digitalizar un proceso de comunicación e implementó dinámicas. Sí, hizo una transformación digital. Pero hay unas tecnologías emergentes que también tenemos que definirlas. Entonces, primero entendamos cuáles son esas tecnologías, digamos, o cómo están en pro. Aquí estamos nosotros, entendidos como compañía, entendidos como una persona jurídica, que, 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 que esa definición es muy interesante, porque cuando uno le dicen persona jurídica, y persona viene como de ser y la persona jurídica realmente no existe, pero hoy tenemos ese concepto de persona jurídica y cuando tenemos una persona jurídica nosotros tenemos que pensar que nos enfocamos en tres. En las personas, ya de a pie, en las personas naturales, en el gobierno. Eh, como, como siempre digo yo, y no me quiero meter pues, en temas políticos, pero bueno, si yo no voté por Petro o si voté por Preto, igual va a ser mi presidente. ¿Por qué? Pues porque eh, así funciona. ¿Listo? La democracia sea que haya o no, que si era, en fin, hoy la democracia dijo que él era el presidente y para todos va a ser nuestro presidente, entonces tenemos que mirar cómo el gobierno eh, nos va a, valga la redundancia, a gobernar. Y las empresas, ¿por qué? Porque tenemos un entorno, tenemos que mirar cómo lo hacemos y viene todo lo que es la cuarta revolución industrial, entonces cuando nosotros hablamos de la tercera revolución industrial, que si vemos, hay una charla que yo dicté en alguna vez y era del paleolítico a estos días, y es cómo han pasado 7 mil millones de años, pero en 200 nos volvimos locos. O sea, cómo en hace 140 años todavía los relojes no estaban sincronizados. Y hace 140 años comenzamos a sincronizarlos. Y hoy por hoy somos 
reloj dependiente, dirán a las ocho y media la charla, a las nueve hacemos no sé qué, hoy salimos, y es una, un cambio de cultura que la tercera revolución industrial nos trajo, que la revolución industrial nos trajo, más bien, y que cambió, digamos, todo el mecanismo. Entonces, eh, cuando aparece todo, digamos, de que eh, los eh, campesinos hoy son el menos del 2% y nos alimentan a todo el 98%, incluso sobra para exportar. Es ver cómo las tecnologías, en este caso, porque es que es la primera vez que estamos dentro de la revolución industrial, estamos de la revolución, de la cuarta revolución, estamos dentro, estamos inmersos, o sea, no está pasando y nosotros nos estamos eh, viendo lo que estaba pasando atrás, sino que hoy estamos dentro de ella. Y estas son las siete tecnologías y es muy importante que las tendamos cada una, porque si no las entendemos, vamos a comenzar como a patinar y a todo nos suena a cuarta revolución, a todo nos suena a transformación y a todo nos suena a todo. Entonces, la primera es inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando, eh, digamos, aún de, de Terminator o de, o, de, o de todo este tipo, digamos, de tecnologías tan avanzadas, sino que estamos haciendo algoritmos, algoritmos que ahorita más adelante voy a explicar pero cómo yo utilizo, eh, por ejemplo, los celulares ya entienden o van haciendo patrones de comportamiento para uno más adelante poder tomar decisiones y que le ayude a tomar decisiones mejores. El blockchain, que con el blockchain yo tengo algunos debates porque está basada en minería ilegal. Entonces, en el diccionario, digamos, nuevo que ya existe con todos los términos, digamos, tecnológicos, hoy hay una forma como uno lo utiliza en el computador y básicamente le están consumiendo energía que usted paga en su recibo. Digamos que si lo quiero decir puntualmente, pues están robando. ¿Por qué razón? Pues porque usted deja su computador, una persona se le mete, hace minería, no le roba ningún dato, no le roba nada, salvo que utiliza su energía y comienza a minar. Cuando yo mino y las criptomonedas son, son, son chéveres, eh, pues... pues pues me dan ganas de seguir haciéndolo. Me explico con, 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 la, con la historia. A mí me gusta mucho hablar de la historia. El, eh, el vinipel, ¿cómo es que se llama este, 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 este material? Que nosotros hoy envolvemos en comida y todo. Era un material, digamos, difícil de sacar en, en, en alguna época. Napoleón III hizo una, una invitación a, a comer. Y cuando... Aluminio. Y cuando trajo a sus invitados más especiales, les dio cubiertos de aluminio. Y a los que no eran tan especiales, les tocó de oro. Y es ver cómo, si hoy vemos, unos menos de 200 años después, el aluminio lo utilizamos para todo. ¿Por qué? Porque en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial, algún científico fue capaz de ver cómo se podía sacar muy fácil aluminio y hoy lo envolvemos para el sándwich, lo envolvemos en no sé qué, vale dos mil pesitos en cualquiera de las tiendas de conveniencia que tenemos en la casa, ni siquiera vale un dólar. Pero en su momento se diría que eran locos dar una comida con cubiertos elegantes de aluminio y a los otros darles cubiertos de oro que eran menos elegantes. Y cuando quiero decir esto es que cuando deja de ser, digamos, eh, importante y se convierte en, en el día a día, eso va a hacer que nosotros podamos perder, digamos, criterios desde el punto de vista del minado, en este caso estoy hablando. Entonces, eh, cuando ya no estemos haciendo blockchain para criptomonedas y más que las criptomonedas han tenido esas bajas tan fuertes en estos días y que han demandado a Elon Musk porque tumbó a unos pues vamos a dejar de minar cuando hagamos smart contract, cuando hagamos contratos y nos va a tocar es construir nuestras propias blockchain con 50 computadores con 20 computadores y es hacer esas réplicas de información pero en nuestros propios dominios y no minando, pero ahí va el machine learning, la computación en la nube, que eso sí que llegó para quedarse. El, el, el gobierno saliente, en el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo, dijo que todo es para la nube. Y, y, y eso nos cambió, porque, por ejemplo, las empresas que trabajábamos mucho con servidores en Colombia, porque la ley decía, toda la información tiene que estar en Colombia. Y hoy las auditorías no se las pueden decir. A mí me da escosor, digamos, cuando me dice un auditor, es que quiero ver el servidor, y uno dice, pues nos va a tocar irnos para un país de esos raros y mostrarle una nube, porque sencillamente no se puede, estamos todos colgados en alguna parte, y eso es como cuando los archivos los íbamos mandando a las bodegas. Eh, y cada una de esas cosas, porque aquí me podría quedar dando un, 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 un sinfín 
de, de charla. Pero es importante entender, miren que desde el gráfico yo les digo, lo importante es entender que las siete tecnologías rodean a estos tres actores que son las empresas, las personas y el gobierno y que a través de ellas es que yo puedo utilizar todo esto. Entonces ahí aparece el boom de las fintech y hoy todos ya hablan de fintech y entonces New One, y hoy está entre los más ricos de Colombia David Vélez y pero cómo así, pero no tiene ni un solo local y uno habla de aval en el caso de aquí Antioquia Bank Colombia y tiene locales por todo lado. En fin, habla de los marketplaces y es cómo yo hago para vender y comprar a través de, digamos, del Internet. Y, y es importante ver que en todos los siete, eh, digamos, tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, lo primero es yo entender quién es el que está al otro lado. Ahorita les muestro unas cifras que eran las que estaba yo actualizando ahorita porque las quería traer lo más actuales posibles. Y hoy, eh, el día sin IVA, cuánta gente fue tumbada, ¿Cuántas tarjetas clonaron? ¿Cuánta gente cayó? Porque no es porque la, eh, se, se esté los, los, digamos, los vándalos estén migrando a las nuevas tecnologías, sino que hay más gente usándola y por ende pues hay más probabilidades de que seamos inocentes los que caigamos. El panel de gestión pública, pues hoy, eh, eh, esto es un decir, ¿cierto? Hay más de 2.500 trámites digitales que no se han digitalizado. A mí me encanta porque... Eh, quien tiene un martillo cree que todo es un clavo. Entonces yo llego a cualquier lugar y cuando llego a cualquier lugar, lo primero que yo veo es que llego al hotel y me hacen llenar un documentico eh, como el registro del hotel y yo digo, esto porque no es digitalizado. O hago cualquier trámite y hoy por hoy estamos devolviéndonos. La pospandemia nos enseñó a trabajar mientras estábamos en la pandemia, pero hoy nos estamos devolviendo. Otra vez se le está diciendo a las empresas salvo los de informática que están de moda, eh, devuélvase a la oficina. Vamos a volver a trabajar 3-2 y paulatinamente 4-1 hasta que sea 5-1 y ya el gobierno va a comenzar a bajar las horas de trabajo, pero ya es por ley. Eh, todo el tema de datos, eh, los chatbot, los smart contracts, y miren que ya hoy no están solo en blockchain. ¿no? ¿Y ¿Cómo hago un contrato inteligente? A través de, digamos, mecanismos, pero yo creo que un 90% va a migrar a tecnología blockchain no, digamos, la de criptografía, pero sí a ese mismo de, 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 de datos. Hoy los negocios son B2C, también son B2C, eh, también son B2B2C, porque hoy ya yo tengo canales de distribución. Entonces, Fenalco nos presta a nosotros servicios como factura electrónica y lo que hace es que le compra otro para revendernos. Eh, y, y, en fin, tenemos, digamos, muchos mecanismos. Y aparece un, un tema muy importante, es el de tokens, el de billeteras, porque hoy el futuro, y esto es, me, me encanta porque esto es, es volver al cambalache. Hoy las plataformas, digamos, de marketplace que se combinan con tokens y con billeteras, hoy ya pagamos con criptomonedas, que es un cambalache, digamos, porque es una moneda. Hoy podemos pagar en dólares. Ya uno habla con muchachos más jóvenes y todo el tiempo hablan en dólares, ya no hablan como uno en pesos colombianos. Hoy yo ya puedo subir a mis plataformas, ya, ya no hago ventas de garage, digamos, sino que yo ya subo los productos y en todas tengo que tener cómo me identifico, cómo lo hago. Y hay que entender entonces que estas son las que yo tengo que poner. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las tecnologías emergentes y disruptivas? Esto es importante, ¿cierto? Entonces, se desarrollan en los próximos 5 o 10 años en entorno empresarial y social. Miren que ya hoy las empresas estamos pensando en el I más de más I y cómo hacemos más innovación y cómo lo ponemos. Y entonces es ver que estamos... O, o, hoy a mí me encanta... Eh, yo, yo soy administrador de empresas de, 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 de base y me dictaban una materia que se llamaba emprendimiento empresarial y era súper difícil a la gente de mi edad, que tengo 41 años, convencernos de que era importante ser emprendedor. Hoy con el que usted se encuentra es emprendedor, todos tienen una super idea, todos van a ser, y eso me encanta, porque eso es todo el mundo dándole, porque estamos inmersos en, 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 en los cambios. Y la pandemia sí nos trajo ese nuevo entorno. Hoy la gente se dio cuenta de que a uno lo sacaban de la empresa, de que uno no tenía cómo ir a conseguir trabajo y que usted era capaz de comenzar a pensar, comenzar a hacer freelance, comenzar a, a vender. Y, y hay historias miles que yo cada rato veo los las entrevistas de Fenalco y 
la noche los mejores, y uno dice, pero qué chévere, entonces no, la familia no tenía que comer y armó un emprendimiento de galletas, como fue Instagram, y lo hizo, las empresas de logística de transportes como mandados, de repente, pum, explotaron y llegan a tener 500 empleados haciendo diligencias por la calle en un, en un solo diciembre. Ese tipo de cosas son las que se está pasando y ahí uno dice, listo, la gente necesita enviar y recoger, listo. Ahora, ¿cómo hacemos eso para que la tecnología nos ayude, para hacer la minería de datos, para que la comunicación sea inalámbrica, para que eh, la máquina y el hombre se comuniquen lo más fácil posible? Entonces ya le están llamando... Eh, la prueba de la abuelita, entonces si mi abuelita es capaz de manejarlo, se puede manejar verbo y gracia, la gente hoy no quiere salir de WhatsApp entonces ya a la gente no le gusta instalar nuevas aplicaciones, las 3.0 que vienen ahorita son web, ya no son aplicaciones el boom de las aplicaciones acabó de bajar porque la gente instala, desinstala instala, desinstala, en cambio la gente hace a través de tecnologías como los chatbots o, y lo que hace es habla con el WhatsApp y al otro lado hay un robot que le transfiere a usted, le entiende y y le ayuda, digamos, a subir los pedidos y demás cosas. Entonces tenemos que sacar tecnologías eh, emergentes, el dominio, el lugar, la aplicación, que la tecnología pueda ser causa del cambio. Yo hago parte de una que se llama Tututango y esa te la cuento porque me pareció buenísimo. Cuando, cuando salió la idea, yo estuve fue en una ronda de inversión, yo no estuve como socio fundador, eh, yo decía, este loco es muy inteligente, entonces el loco un tiempo duró sin novia, instaló Tinder y dijo esto es muy chévere porque usted casi que a la carta puede conseguir novia y qué tal si uno a la carta puede conseguir socio o inversionista o, y hoy tiene 11.000 mil personas metidas en, en, en la red ha hecho no sé cuántos eventos ha estado en rondas de inversión y decía es una cosa loca sí, yo creo que algo que hacemos por ejemplo en la noche de los mejores es ir a sentarnos con otros empresarios en el evento que se hizo en estos días en Plaza Mayor uno va al evento efectivamente chévere ver las conferencias, chévere ver los están, pero más chévere uno sentarse con el de al lado, darle la mano y decirle bueno, ¿qué hay para hacer? ¿y qué negocios quiere? ¿cuál es la competencia? y ese tipo de cosas hoy ya se pueden hacer a través de aplicaciones porque a algún loco se le ocurrió y, y y, y eso es lo que nos ayuda a hacer las tecnologías emergentes y disruptivas a la economía digital y obviamente a las siete tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿qué es lo que sucede? Hoy tenemos un reto en las organizaciones. ¿Cuál es ese reto? Tenemos que tener mayores capacidades y mejores herramientas. Que sea multicanal el que quiere entrar a la web. Yo hago un ejemplo muy grande, eh, que aquí no lo traje porque no era la charla, pero que lo van a ver, y hoy traje un pedacito chiquitico, pero lo van a ver en, en un libro que estamos haciendo en colaboración con la Universidad de la Salle y la Universidad de Antioquia, donde explico, o bueno, el libro completo lo explica, también no puedo ser egocentrista, y explicamos cómo hoy la persona puede llegar como quiere. La persona dice es que yo quiero llegar físico, ¿por qué? Porque a mí me gusta salir. Una vez yo le dije a mi papá, ya se murió en paz, descanse. Pero yo le dije, papá, ¿y usted por qué no recibe su pensión en la tarjeta? Y me dijo, ¿y es que usted me va a quitar el placer de deshacerme de su mamá un día? A mí me dio mucha risa, pero yo entendí. Sí, mi papá no lo hace porque le consignen la plata. Él lo hace por ir a hacer su fila, tomar café, reírse con los otros viejitos. Y es lo que tiene que entender el banco. Entonces el banco piensa como a él le gustaría, o nosotros los que estamos en tecnología, uno hasta para explicar, les dice a la mamá, mamá fácil, abra la ventana y pique aquí, pero que es pique aquí, pero que se abra la ventana, le toca a uno ser un poco más, ¿qué quiere el del otro lado? Ah, quiere ir, vaya, y yo tengo que hacer algo, hay, eh, hay, hay, hay hoy tecnologías, digamos, de captcha y de, eh, de anonización de datos, que es un futuro muy importante para la protección de datos y porque hoy la protección de datos y los cookies y tenemos 12 normas distintas de protección de datos y está la ley, eh, digamos, desde España para que no digamos que solo aquí en Colombia porque hoy tenemos que hacer la constitución de la Internet, de la ley ARCO que es como el macro de toda la protección de datos y es como yo llegué físico o llegué por la web o llegué por el celular puedo tener tres distintos de, de, o cuatro, digamos, dispositivos 
productos distintos como Android, como el de Huawei, que no sé cómo se llama, el de iPhone, cada uno de los que están, digamos, en el mercado, yo tengo que hacerlo multicanal, multisoporte y sobre todo interoperable. Hoy Colombia, hasta hoy, y, y ¿por qué digo hasta hoy? Porque viene un nuevo gobierno, la interoperabilidad tiene que ser con Extroa. Yo espero que, se, que, se, que, que, pues que siga. A, lo, a los que son técnicos tienen que entender que tiene que ser Extroa, no hay otra. ¿Por qué? Porque ya hoy el país comenzó a hacerlo así, ya hoy la nube comenzó a subirlo. Y devolvernos sería una locura. ¿Listo? Ahora, pues, eh, estamos, y ya nos ha pasado, ya nos devolvimos en el gobierno anterior, porque antes era RPA, pero bueno. Entonces, es un reto importante. Y miren que aquí trajimos un muñeco, o una gráfica, un histograma, como lo queramos llamar, de cómo evolucionó, de cómo las dos, y, y estos son ejemplos, digamos, para que todos pensemos cómo, de lo que usamos, yo aquí podía traer ejemplos en gestión documental, o podía traer ejemplos en otros, pero quise traerlo en ejemplos reales que uno usa. Entonces, en el 2006 aparece Flypass y dice, no, mire, usted tiene un chip y entonces usted paga 500 pesitos y entonces le descontamos de su... Y era una cosa como medio rara, hoy ya casi la mayoría lo tienen. Aparece Uber y dice, no, mire, yo le presto... Eh, decían, la empresa más grande en su momento decían La Plata... Que, 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 hacía, que hace Uber y todavía seguramente lo que pasa es que ahí hay más competencia. Pero la plata que hace Uber podía construir todo el metro de Bogotá, que llevamos 50 años construyéndolo, quizás más, pero no tiene ningún taxi, es la empresa más grande, digamos, de transporte del mundo. ¿Y qué hizo? Ponga su carro, usted manéjelo y me da un porcentaje, que sea legal o no, digamos, ese es otro tema. Ya aparecen, digamos, las otras cosas y dicen, no, inventémonos el David Plata. Nubank en Brasil cuando llega, Uber Age para ser mandados, Rappi que fue el primer unicornio de Colombia y, y yo he estado en el mundo, digamos, de, de la logística y Rappi fue una vaina que uno la vio chiquitica que un día nos sentamos en la 93 y de repente miren que hoy ya tienen para Fórmula 1, para la Selección Colombia. En fin, Neki, que es uno de los más grandes, digamos, eh, en temas de transacciones, con unas reglas. Y miren que el mundo va cambiando. Y yo podría preguntar, ¿y New One cuántos locales tiene? ¿Y, y Rappi cuántos? ¿Y Neki cuántos? Y vamos hacia allá. El mundo va cambiando. Y la gente estamos inmersa y no nos vamos dando cuenta. Yo tenía mi banquito, el mío era bebidas y yo manejaba muy bien eso. Y ya me di cuenta que si no me metía en Neki o alguna de esas, no logro hacer transacciones porque aquí uno le cobran en Neki, le pasa. Y eso mismo va a pasar en las utilities. Antes vendíamos energía. ¿Y usted quién le compra energía? ¿Al que le vende? ¿Por qué? Pues porque es el que hay. Yo, yo, yo me acuerdo mucho en Bogotá cuando ETV era el único que nos podía vender teléfonos. Y usted o le compraba ETV o le compraba ETV y usted tenía que esperar 15 días, le ponían el teléfono y esperar a que le, le deje marcar porque solo dejaba recibir llamadas. Luego le... Y era una cosa y no solo de tecnología, de servicio. Cuando aparece la transformación y llegan las otras para que no le pongamos nombres, pues automáticamente todos comienzan a cambiar, todos comenzamos a acelerar y todos comenzamos a ver. Y hoy, yo les digo el futuro aquí, de las utilities, la gente va a poder tener en su contador de energía un monedero, como decir una criptomoneda, pero un monedero de, de, batio, de batimonedas. Porque yo voy a poder subirme al taxi y decirle, señor, no tengo plata, pero le transfiero tantos patios o voltios, o no sé cómo se diga, para pagar, porque señor, usted también tiene que pagar el taxi. Usted también tiene que pagar la luz o los servicios públicos. Ya hoy las escuelas están poniendo los paneles zonales. Eh, ahí en jardín, lugares donde son autosostenibles. Ya hoy los edificios inteligentes, el mundo cambió a través de... Venga, si hoy cogiéramos todos los humanos y nos uniéramos, somos 3 millones de, 300 millones de toneladas. Si cogemos todos los animales y todos los humanos y nos unimos son 700 millones de toneladas, o sea, más casi el 50% somos solo humanos. Cuando uno mira los datos, digamos, de cuántos perros lobos hay, cuántos perros caseros hay, es absurdo la diferencia. Hoy estamos acabando con la naturaleza y ya estamos siendo conscientes. Antes no lo era. Entonces, veamos cómo esto va a cambiar. Y aquí les hago el, 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 el tema, digamos, de... Y se vuelve un ecosistema. Hoy van Colombia atrás que dijo, no, yo tengo Neki, tengo Flypass, tengo mis aliados, Sura, y puse ejemplos muy, muy antioqueños, porque sé que la mayoría son antioqueños, y es como yo transfiero todo eso y comienzo a decir, 
hacerlo. Y en el caso de Bogotá, pues, que ya llegó en el X, en el X ya está metido en el mundo y dice, no, 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 señor, o me muevo o me muevo. En Europa ya, porque es que eh, la energía es regulada y allá ya la gente dice, no, yo hago eólica, yo hago no sé qué. Eh, yo sé que, eh, digamos, no hay que generar incertidumbre en el, en el, en el, en el mercado, menos pues diciendo que uno va a cerrar Ecopetrol, es totalmente de acuerdo con todos, pero pues tenemos que mirar cómo lo volvemos. Ahora, no les estoy diciendo que se metan a la utility, lo que estoy diciendo es cómo estoy haciendo un ejemplo para que se me entienda lo que quiero llegar a decir. Miren acá, entonces BBVA, si yo con BBVA, eh, eh, Payu, entonces entra Payu, Rapi, Zona Virtual, eh, y hoy, hoy por hoy uno dice de bancos, pasamos a FinTech, luego a Open Bank. Luego, y vamos yendo uno a uno hasta que uno dice, carajo, aquí ya la gente saca una cédula y tiene un, una, una cuenta financiera, digamos, que está bancarizado. Pero cada vez más está, eh, es, es, es un sueño, como digo yo. Hoy por ley se multiplica por siete, ¿no? Pero los mismos 100 mil pesos que usted ponga, pues van y jinetean. Yo siempre hago el ejemplo y digo, usted coge esos 100 mil, se los presta a la señora para que construya, la señora coge esos 100 mil y se los paga al constructor y el constructor va y los guarda en el banco. Y el banco tiene otros 100 mil para prestar. Esa giro lo puede hacer siete veces por ley en Colombia. Entonces, pues hagámoslo más fácil. Ya hoy no es, digamos, el, el papel, el billete, el cómo funciona. Y en las utilities está pasando exactamente lo mismo. Entonces, aparecieron utilities, luego energía transactiva, luego open energía. Hoy, teóricamente, usted puede poner su panel solar en toda su casa, digamos que si tiene una finquita, y toda la energía que usted produzca la guarda en un contador y esa energía usted la podría vender en el torrente de, de la red, digamos, de todos. Si usted le podría vender su vecino a usted la energía. Y por eso digo yo que, 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 que pongo el ejemplo, pero es como hoy todo está pasando. Nosotros, digamos, desde World Manager... Inicialmente era todo cliente servidor, luego lo fuimos migrando, hoy ya somos nube porque o somos nube o nos sacamos del mercado y estamos comenzando a, a, a migrar. Cada uno ponga su ejemplo con su propia industria. Entonces, ¿cuál es el reto para las empresas? Que eso sí es importante. El fraude de identidad. Eso es un, un reto que las... Sin importar, es que aquí tengo eh, Machine Learning, es que aquí tengo Blockchain, es que aquí Blockchain me garantiza que no se me va a, eh, digamos, a, 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 a romper la integridad del documento porque tengo la cadena de bloques. Pero ya la, la, la computación cuántica, yo me acuerdo hace 10 años cuando hablábamos con de computación cuántica, eso se veía tan lejos. Para 2030 ya la computación cuántica es, digamos, más popular. Para 2026 o 25 es exclusiva de algunos, pero es que normalmente los que hacen fraude tienen esas exclusividades, tienen cámaras mejores que las de uno, tienen tecnología más buena, ellos ya vienen más avanzados. Entonces, el fraude de identidad ha subido, es un reto muy fuerte y yo tengo que hacer una capa anterior. Entonces, ¿cómo vamos? Ha subido el 409%, o sea, cuatro veces más digamos, de lo que pasaba en casos de suplantación. Y es que la persona no, no dice qué es quien dice ser. Uno hay cómo garantizarlo. Yo, eh, en alguna charla que di, no me acuerdo si fue con Genal, con no, Genal, fue una factura electrónica, les decía, desen cuenta del problema tan berraco que nos trae, o del problema tan, sí, tan berraco que nos va a traer, eh, todo lo que se está firmando con firma escaneada. Porque cualquier persona puede decir, yo no fui y no hay factores de autenticación. Eso está incumpliendo con todos los retos, digamos, de fraude. Tiene una serie de cosas que yo digo, eso va a ser un show. Pero listo. La vulnerabilidad digital, miren. Somos el tercer puesto en ciberataques en Latinoamérica. Aquí, pues, bueno, también puede ser por el tamaño. No, no me quiero meter. Y el riesgo transaccional. Más de 30 mil fraudes reportados por los bancos. ¿Y por qué pongo reportados? Porque hay gente que no reportamos. Entonces a uno lo tumba y uno dice, me tumbaron. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo alguna vez compré por una plataforma y eso que yo me las, como dicen en mi tierra, me las pico de que sé mucho y de que me valido y de qué tal. Y no, efectivamente compré una cosa por allá en China y no me llega a ¿Y usted a quién le pelea? Además, ¿qué abogado le va a uno manejar por una tumbada de 200 mil pesos? 
En fin, es ver cómo tengo una, un, un, un reto importante de validar que la persona que está al otro lado es quien dice ser, con un grado altísimo de probabilidades, ¿no? Más ahora que tenemos notarías virtuales. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto hoy es, esta es mi empresa, aquí les muestro la mitad, tengo que hacer interoperabilidad con todo el mundo. Yo aquí puse algunos ejemplos, pero con la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿por qué? Porque tengo que validar mi rostro, o tengo que validar mi década dactilar, o tengo que validar la, 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 la Agencia Nacional de Identificación, digamos los datos biográficos. Tengo que pagar los tributos. La DIAN hoy tiene 17 trámites digitalizados y ¿cuántos son los trámites totales que tiene? O sea, estamos crudos ahí en el tema, con las superintendencias, con, con, con lo que sea. Aquí puse algunos ejemplos, pero, y con los bancos. Hoy con el sistema financiero, hoy hay empresas como Zona Virtual que lo conectan a uno de una, pero también uno puede ir conectarse con todos, porque es que hoy está en el switch, digamos, en el, en el cómo me comunico con los demás, porque es que el, el cliente ya queremos estar en pro aquí, ya uno no quiere poner, es más, no quiere ni siquiera salirse de, de la aplicación nativa. Ya es eh, inclusive así. ¿Y qué queremos? Pues que al otro lado estén eh, los bancos, los abogados, las personas naturales, que sea muy sencillo, digamos, la comunicación, que la atención presencial se puede hacer también, porque la gente quiere ir presencial, quiere salir, aunque digamos que no, que es que ¿quién no va a querer? La respuesta puede ser que no, porque a veces los de tecnología, insisto, asumimos. Entonces yo alguna vez estuve en un emprendimiento de ¿quién no va a querer tanquear con agua? La respuesta es nadie. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no? Pues porque cuando yo le digo a usted voy a coger su carro que tiene garantía y que hoy lo tanquea usted con gasolina y le voy a transformar el motor y por eso usted va a perder su garantía. Usted dice, no, dejen el carrito quieto. Es, es ver cómo eh, la, asumir, no necesariamente la cuarta transformación digital en la transformación digital en la pospandemia es fácil. Eh, hoy, insisto, los de tecnología están de moda y por eso es que estamos en un despliegue durísimo hacia arriba de valores para contratar y se cada mes están cambiando, la industria está, porque hay poquitos y esto es oferta y demanda, así de sencillo. Entonces a mí cuando me preguntan ¿y por qué el dólar subió? Pues porque la gente tiene miedo, saca sus dólares, los vende, como todo el mundo lo está vendiendo, pues el precio eh, se sube porque la, la mayoría están comprando, perdón. Ese ejemplo lo puse con Ecopetrol, cuando la gente me dice ¿pero por qué las acciones de Ecopetrol se bajan? Porque la gente tiene incertidumbre, sale a venderlas, mucha gente la está vendiendo, nadie las quiere comprar, pues el precio baja. O sea, esto es oferta y demanda y así sencillamente sigue funcionando. ¿Qué retos tenemos? Entonces, hacer mejor eficiencia, oportunidad, productividad, competencia, la información. Ahí es donde está un reto muy importante. Hoy ya las empresas están enfocadas en información. Ya Netflix dijo que iba a ver si hacía un plan donde usted no pagara, pero le tiraban publicidad y usted daba acceso a los datos que están utilizando para vender sus datos calidad de datos porque hoy la gente tiene 10 direcciones diferentes ponen con tilde o sin tilde le ponen con los dos apellidos, hay gente con tres nombres, pero hay que buscar el método y los reprocesos pues ya no se pueden digamos tener ¿qué se quiere? algo más ágil, más oportuno más cómodo en cualquier momento y desde cualquier lugar eh, los que compramos pasajes hace mucho tiempo toca ir a la agencia de viajes, toca esperar el horario hoy uno a las 3 de la mañana se mete por internet y compra un pasaje eh, menor movilidad mayor satisfacción digamos, lo, lo que se quiere entonces que necesitamos alfabetización para que todos entendamos que es la transformación digital acelerar los negocios y servicios y meterle mucha seguridad y simplicidad entonces el reto para las empresas hacer que todo esto suceda y que sea muy automático que la gente tenga multicanal, ¿cierto? En el computador, en el metaverso, porque ya está de moda, eh, en lo que sea. Mire, aquí está el gráfico. Entonces, miren aquí, hoy, cuáles son todos los canales, y este es el que les digo que construimos en colaboración con la Universidad eh, de la Salle, la Universidad de Antioquia, y es cómo hablar de los canales digitales desde el onboarding. Yo siempre hablaba de identificar en autenticación, de tres factores de autenticación, de cómo hacemos firma electrónica, de cómo hacemos firma digital eh, y de todo, digamos, el, el, el meollo que, que, que hoy casualmente que era con Penalco que lo hacíamos en su momento y decíamos, y todavía lo hacemos, pues, cómo hacemos para que la gente entre a este mundo y dictábamos muchas charlas y 
hoy ya la gente lo hace natural, hoy la gente va a presencial, lo hace sus preguntas retos, lo hace digital, tiene las APIs, hoy se conectan. Y miren cómo es la autenticación hoy. Ya hoy tenemos el pin de la tarjeta, la clave de IBR, la clave de internet, un token físico, los OTPs, que es lo que más ha puesto por la SINCAR y por la normatividad colombiana, el OTP push, que es como lo hace, por ejemplo, Google cuando yo toco, y la biometría, que es así, es la más poderosa hoy en Colombia, porque gracias a, a, a Dios, tenemos una base de datos instalada muy buena eh, en el mundo, o sea, nuestra base de datos de cada pilar y de rostros de la registraduría es de las envidiables del mundo. Y motores de riesgo, pues es que hoy todos tienen riesgo, entonces yo ni todo eso se haga en automático, eso, eso yo cuando lleno Sarlab, a mí me da... Digo, si revisará a quien Sarlab, si mirarán los documentos, le preguntarán unas cosas, no hay coloca. Pues que sí. Pero inclusive Sarlab no se necesita hacer como todavía se está haciendo, pero se está haciendo, no le manda, no lo llena, no lo firma. Dice que firme lo compró mi letra y luego escanea, eso es una locura, pero así funciona. Y las políticas de riesgo para uno saber, bueno, es que alguien me decía, por ejemplo, que yo estaba intentando pagar algo. Y me decían, es que usted no es el... Ah, por lo, lo que les contaba, la muerte de mi papá. Entonces yo estaba intentando pagar el, 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 el recibo del impuesto del vehículo y no lo podía pagar. Y fui hasta Catastro Distrital en Bogotá y decía, venga, es que yo lo quiero pagar. Y me decían, no puede porque es que usted no, no es el propietario. Y decía, sí, pues mi papá, pues mi papá se murió. Ah, no, entonces traiga la sucesión. Sí, pero es que en la sucesión me están pidiendo el carro, el, el pase salvo del carro. Y para tener el pase salvo tengo que pagar el impuesto. No, tiene que tener un usuario, tiene que saber la contraseña. Y yo decía, ¿quién se va a meter a pagar el impuesto de otro? Aquí me parece que están exagerando. O sea, ahora, ¿quién se va a meter a hacerme transacciones? Pero si me dejan abierto, yo dentro del colegio de mi hija pongo el botón de zona de pagos y pago el colegio, y si otra persona paga por mí, también lo podría hacer. Es ver que a veces nos inventamos seguridades donde no se necesitan. Porque miren el, como, como el berenjena, miren lo que aquí lo pongo. Miren. Entonces, cuando yo lo hago, si estoy en el celular, entonces tengo que hacer un tema de pin de tarjeta, puede ser, y tengo que hacer algún riesgo específico. Cuando estoy en la web, ya se me divide en dos. Cuando estoy en lo digital, ya se me divide en tres. Y es ver cómo esto se me va convirtiendo, miren, ¿sí ven? Se va, se, va, se va haciendo una maraña y esa maraña se me está volviendo un poquito más difícil, miren la que aquí yo les voy mostrando, pero todo hay que hacerlo al final yo qué tengo que hacer buscar una solución donde me validen a la persona, digamos, con una confiabilidad según lo que dice Minty, alto medio, bajo y muy bajo de alto firma digital medio, tres factores de autenticación Bajo dos factores de autenticación, muy bajo, ni siquiera póngale factores de autenticación, aunque por, deberían ponerle un ítem, eso ya soy yo. Entonces, ¿qué se necesita? Cambiar rápidamente los mecanismos de autenticación que estén vulnerables, manejar los múltiples factores de autenticación, esto sí es una tarea para la casa y por eso lo puse en azul, ver las seguridades que, que hay simple y sencilla, ver los motores de riesgo que hoy están, en fin, digamos que hacer las tareas es muy sencillo. Entonces, ¿Qué tengo que hacer yo? Pues ver qué transacciones es las que yo necesito hacer para el contexto inicial. ¿Qué es lo que les digo? En un contexto inicial no valida a la gente por validarla. Primero mire para qué. Entonces, hay que decirlo, Rappi lo hace muy bien porque Rappi le pide a usted dos daticos y mientras usted va sumando, ¡ay! Me das la dirección de tu casa, ah, ok, ¡ay! Me das la dirección de tu trabajo, ¡ay! Me. Y comienza a hacer una serie de preguntas muy chéveres. Ahora, de ahí piensen qué mecanismo necesita. ¿Necesita validación facial contra registraduría? Pues si es un trámite notarial, sí. Ah, pero es que no, vamos a hacer una, una compraventa de un vehículo entre los dos, inclusive lo hacemos una servilleta. Y es ver, digamos, el nivel de confianza que, que se necesita. Yo siempre digo que hay que usar mínimo dos factores de autenticación. Yo, pero eso sí es bien. Entonces... Yo tengo que pensar en la autenticación, diré hoy, está, si es por correo, si es por SMS, si es por QR, si es por la tema facial, si es por un PIN, si es por la huella dactilar, si es rostro vivo. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros lo que hacemos, y aquí ya sí me puse la camiseta de estrategias documentales, es que hacemos que sonría. Y a mí me encanta hacer eso porque es que si usted no sonríe, no pasa. Y se puede hacer como quiera, pues, eh, por ejemplo, iPhone creo que lo hace parpadeando, eh, hay otro que hace que uno dé la vuelta así en la cara, 
nosotros hacemos que usted sonría. Si usted no sonríe, y tenemos la posibilidad de saber el porcentaje de sonrisa. Si usted no sonríe, no pasa. Ese tipo de cosas, digamos, disruptivas y son bacanas, porque es ver cómo desde la innovación estamos haciendo que la gente sonría, que usted no sonríe, no pasa. Y eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, miren que tenemos que pensar en el antifraude. Entonces, cada riesgo es un riesgo distinto. Entonces, eh, yo pongo mucho el ejemplo de las notarías porque me parece lo mismo. Todos hemos pasado por una notaría en alguna vez en la vida. Cuando uno nace y van y lo registran, o cuando muere y ya le sacan el acta de función, o cuando de casa, o en fin. Y cuando saca el, de, compra una casita, lo que sea. Entonces, por eso lo pongo. Existe el círculo notarial y por eso cuando dicen la localización se pone, digamos, un tema importante. No siempre es importante, pero en Colombia la localización es un dato privado. Entonces yo tengo que pedir una autorización previa para poder sacar la localización. Sacarla es muy sencillo. Uno triangula antenas y, y sabe en cuál se conectó y sabe más o menos en qué perímetro está. Y si no, miren las plataformas que usted va en el carro y él le va diciendo por dónde es, usted vaya al final le pregunta cómo te pareció la comida en tal sitio. A veces se equivoca por, 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 por digamos, por pequeñas eh, diferencias, pero es cerquita donde uno estuvo. Listo, entonces ver cada una de esas cosas, los eventos transaccionales, la localización, la navegación, hoy el comportamiento, por ejemplo, las cámaras de seguridad que tiene Medellín son muy buenas por eso, porque no es que le estén a una persona mirando 50 cámaras, sino que hay patrones raros, cuando pasa dos veces, cuando coge la cosa, cuando vuelve y mira, cuando, digamos que hay patrones, eh, yo pongo el ejemplo cuando la gente compraba 5 eh, millones de pozos en arroz, pues 5 millones no es una compra tan grande, pero en arroz sí, porque usted no queda comprar tanto arroz. Es, es, es algo que a usted le activa, digamos, el tema, sin ser una cuantía mayúscula, si es algo que activa el pero por qué. ¿Listo? Entonces, hay que ver cómo yo todo lo que hago lo valido con las siete tecnologías, ya les enseño el cómo, y ahora toda esa información, cómo la vuelvo información. Yo aquí inclusive puse los, los fuentes al final para que las lean, porque es importante en una bibliografía muy, muy pequeñita, pero es ver cómo en el 2006 la información era información, ¿cierto? Gestión de bases de datos. Luego en el 2015 y 2016 dijeron, nada, es almacenamiento de datos para análisis. De 2017 a 2019 dijeron, no, es gestión de datos para análisis. Y en el 2020 dijeron, no, señores, es sistema de gestión de datos en la nube. Ya es enfocado ya es puntual, ya es obligación, ya tocó, ya quien no tiene un reloj, insisto, yo siempre pongo ese ejemplo porque me parece muy bacano que hace 140 años hasta ahora ya hemos sincronizado relojes y hoy todo el mundo maneja reloj. Hoy todos ya sabemos que esa año está en la luna y que hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo las fuentes de datos de cualquier sistema, yo le paso un ETL que es como un filtro que se le hace para no guardar mugre, digamos que cualquiera que sea, todo lo puedo pasar a las diferentes nubes y con esas nubes, digamos que yo puedo tener la de Google, la de AWS, la de Microsoft, o las que sea, ¿listo? Yo ya comienzo a hablar la plataforma de nube conectada. Entonces, entre todas ellas, yo ya puedo tener, es un tema muy técnico, pero digamos que me pareció chévere traerlo para que lo fuéramos viendo. Y aquí es donde yo ya le puedo hacer machine learning, gestión de cargas de trabajo, yo ya le puedo hacer análisis a través de Python, a través de R, a través de Java. Y al final yo necesito que consumir esos datos, no importa lo que pasó atrás. Yo como tomador de decisiones, ¿no? aquí ya me salí, digamos, entonces yo qué necesito, pues que, sea, que tenga escalabilidad, o sea, que el volumen de datos pueda subir, que sea, eh, digamos, el esquema, el volumen, el tiempo de respuesta, digamos, cada uno de esos eh, datos. ¿Por qué? Porque al final yo lo que necesito es ir incrementando. Entonces, la gestión comercial que necesita, datos de cliente. A mí cuando me preguntan, ¿un cliente que necesita? O sea, un comercial que se le da un puesto bien incómodo y que se vaya para la calle todo el día a vender. La de planeación financiera, pues necesita los datos del cliente, pero también necesita el uso pues, de cómo vamos, digamos, con la facturación. Eh, la red inteligente que necesita esos dos anteriores e ir escalando. Digamos, aquí voy a pasarlo rápido porque ya veo la hora, pero al final es ir escalando. ¿Y por qué voy pasando rápido? Porque hay un punto específico que quiero... Llega, ¿listo? Entonces, miren que aquí yo voy escalando los datos que voy haciendo. Entonces, aquí es donde quiero llegar muy rápidamente. 
Bueno, Diego, sí, muy chévere y todo, y la charla, y ahorita le entregó la pelota a Lini en dos segunditos, pero ajá, ¿y cómo lo hago? Hacerse las preguntas que siempre todos nos hacemos. ¿Qué, para qué, con quién, dónde, cuándo, quién es, cuánto? Esas preguntas que nos enseñaron desde pequeños y que hasta nosotros mismos las hacemos, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Lo siete, ¿por qué es? Todo ese tipo de cosas, y es pregúntese, ¿por qué, qué y cómo? En cuatro pasos. ¿Listo? Tarea para la casa. Esta es la primera tarea para la casa. ¿Por qué? Primero, comprender y crear la estrategia. Entonces, el caso de utilización y la viabilidad. Entonces, yo decía, por ejemplo, cuando eh, trabajé en mi TIC, me decían, Diego, ¿qué digitalizamos? Pues nos toca suave. Entonces, ¿qué? No, pues todo. Y comienzan una serie de preguntas, 2.500 trámites y cuál es el más importante, cuál es el menos importante, cuál es el que sí, cuál es el que no. Es muy difícil, entonces uno dice, nos vamos por un solo documento. SOAP, electrónico. Listo, vamos para allá. Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, pues que el policía pueda validar. Ah, ok, pues hay que pensar en un dispositivo para el policía. ¿Qué necesitamos? Ah, necesitamos. O sea, cada una de esas cosas, digamos, que se van construyendo, uno dice, hace una estrategia, hace un caso de uso y ver si es viable. Porque puede que no sea viable. Entonces, no, no es viable. Ah, pues no va, no es lío. Pues en una investigación en el más de más, si uno puede decir, es que no dio. ¿Cierto? El segundo, diseño. Entonces, haga requisitos y haga un piloto, un piloto controlado. Entonces, por ejemplo, la primera notaría que se hizo el piloto fue la 25 de Medellín, y eso es bacano, porque es decir, mire, aquí en Medellín otra vez, pioneros, y se hizo y se vio, y esa vaina funcionó, vámonos con tres notarías, una de Bogotá, entonces vámonos con, ya hoy hay 200 notarías metidas en el tema, aunque solo cinco están haciendo la tarea juiciosa, el resto están ahí con su, con su legalidad, digamos. Eh, hágale gobernanza, habilite, y implemente y, so, y, y sostenga, porque como dicen por ahí, ser famoso es fácil, sostenerse es lo difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sostenga y siga y vuelve y haga el ciclo. Entonces, ustedes me van a decir, Diego, tengo... ¿Alguien va a decir algo? No, vale, entonces, Diego, tengo mil ideas. Ustedes y yo, todos tenemos mil ideas y a mí me parece que en una servilleta están todas las ideas. Entonces, hay una metodología que también estaría para la casa para que ustedes la hagan. Primero, haga una planeación, haga un análisis del entorno. La vigencia tecnológica está, la inteligencia competitiva, los posibles escenarios, los retos de posibilidad, la competitividad y disrupción, o sea, cada una de esas cosas. Después de que usted los haga, saque las fuentes, cuáles son los emprendedores que lo hacen, cuáles son los proveedores, cuáles son los clientes, las universidades, cómo están pensando, porque allá se hace mucha investigación, a veces uno se inventó lo que ya se han inventado, y lo haga un embudo, miren, un embudo muy fácil. Descubrir, miren, Usted saque todo ese poco de ideas que tiene. Póngala, 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 póngala. ¿Cierto? Desarrolle ese conocimiento, desarrolle lo tecnológico, desarrolle y luego filtrelo y diga, venga, incubemos unas porque uno no puede hacer todas. Cuando ya usted mira el riesgo, entonces usted comienza a decir, aceleremos solo estas. Entonces, de muchos punticos verdes a menos, a menos y a cinco ideas. Esta, digamos, que es la, la, la forma de cómo hacerlo. Eh, me imagino que el sonido era para decirme que, que ya estamos, entonces, Aline, te entrego el, la, el, la batuta en este momento, si se puede. Aquí está la biografía que les dije. Y aquí, muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. 